എങ്ങനെ കൊറോണയിൽ നിന്നും സർവൈവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ലോകത്തിന് പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരെന്നെ വിളിച്ച് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തൊണ്ടയിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ഇച്ചി ഫീലിങ് അതായത് തൊണ്ടയിൽ നമുക്ക് കടിക്കുന്ന പോലെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഫീലിങ് അതൊരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൺജസ്റ്റഡ് നോസ് അതായത് നമുക്ക് കോൾഡ് നമുക്ക് വരുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ അവസ്ഥ എന്താണ് ജലദോഷം വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതേ അവസ്ഥ തന്നെ ആ സിംറ്റംസ് എല്ലാം കാണിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഡ്രൈ കഫ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സോർ ത്രോട്ട് അത് അതുകൂടാതെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് കുളിരു കോരുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് അപ്പോൾ ദിവസത്തെ പല പ്രാവശ്യം നമുക്ക് കുളിരു കോരുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നി പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ഷീണം ആരംഭിക്കുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു അസ്വസ്ഥത ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡ്രൈ കഫ് നേരത്തെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് കഫായിട്ട് മാറി അതുകൂടാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലവേദന തുടങ്ങി പിന്നെ കുളിർ വരുന്ന അവസ്ഥ കൂടി വന്നു പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ മേലാത്ത രീതിയിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ നമുക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചറുകളുടെ സാവകാശം കൂടി തുടങ്ങി അപ്പം തേർട്ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആ ലെവലിലേക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂടി വന്നു അപ്പം ആ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ടാബ്ലറ്റ് ഇവിടെ അയർലൻഡിലെ രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ടാബ്ലറ്റാണ് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഒരു നേരം വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഫൈവ് അവേറിലി ആണ് നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ താന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തൊക്കെ പോകത്തിൽ അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ സ്റ്റീം എടുക്കാൻ നല്ല വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് നമ്മൾ പുതിനയില അല്ലെങ്കിൽ തുളച്ചയില ഇട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റീം നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വെച്ച് നമ്മൾ ദിവസം എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്ക് നമ്മുടെ തൊണ്ണ നമ്മുടെ ത്രോട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റീം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആകുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കംഫർട്ട് നമുക്ക് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഗാർഗിൾ ചെയ്യുക അതുപോലെ വൈകിട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുക ഇപ്പം ഗാർഗിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പും മഞ്ഞൾ പൊടിയും നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് നമ്മൾ തൊണ്ടയിൽ നമ്മൾ ഗാർഗിൾ ചെയ്യുകയാണ് അത് ഫ്രീക്വൻ്റായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഫീൽ കംഫർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ സി ഇങ്ങനെയുള്ള ടാബ്ലറ്റുകൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഓരോന്ന് കഴിച്ചു പിന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ത്രീ ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ നല്ല ചൂടോടുകൂടി കുടിക്കണം ഇപ്പോൾ അൾസർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചാലും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് നമ്മൾ കുടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ കാരണം വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് ഉള്ള ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക നമ്മൾ വേർക്കുന്ന രീതിയിൽ ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ച് വേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂത്രത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ വൈറസ് ഒത്തിരി നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഫീൽ കംഫർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപകാരമാണ് പിന്നെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഫീൽ കീപ്പ് വാം പിന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കിട്ടും കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നു അപ്പം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ വൈഫ് നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അതിന് കൂടുതൽ ഇഞ്ചിയെ മഞ്ഞൾ കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം തിളപ്പിച്ച് നമുക്ക് രാവിലെ ഓരോ ക്ലാസ് കുടിച്ച് കുടിക്കാൻ തന്നു അത് നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു
അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ആരംഭിച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് നമ്മൾ ഒത്തിരി റീഡിങ്ങൊക്കെ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് വന്നത് അപ്പം അത് നമുക്കൊത്തിരി ഇതായി അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ തൂക്കമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മിനിമം ഒരു മൂന്ന് ലിറ്റർ വെള്ളം നമ്മൾ ഡേ നൈറ്റ് നമ്മൾ നല്ല ചൂടോടെ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊത്തിരി അത് ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീം എടുക്കുക പിന്നെ ഗാർഗിളിങ് ഫ്രീക്വൻറ്റായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ടാബ്ലറ്റുകളും മരുന്നുകളും കഴിക്കുക ചിലർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടിൽ കാണും പക്ഷേ എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനെ വന്നില്ല പിന്നെ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഉണ്ടായത് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനമറിച്ചിൽ ഛർത്തി വയറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചിലുമാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു വൺ വീക്ക് അവർക്ക് ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ വൺ വീക്ക് കൊണ്ട് അവർക്കത് ഭേദമായെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് അല്ല എനിക്കുണ്ടായിരുത് അപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാർക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സിംറ്റംസാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കൈ കഴുകുക അല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ കുളിക്കുക പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഹൈജീൻ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കീപ്പ് ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുക അതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്താലും നമ്മൾ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ മറ്റ് ആഹാരത്തിലും നമ്മൾ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ ആൾക്കാരിൽ ഈ വൈറസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാരിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം ഓരോരുത്തർക്കുള്ള അനുഭവം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ വേണ്ടത്ര പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കുക പിന്നെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വൈറസ് നമുക്ക് വരാതിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത്ര നല്ലത് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ വൈറസ് ഒത്തിരി ടൈപ്പ് ഓരോ ആൾക്കാരിലും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള സിംറ്റംസ് കാണിച്ച് അത് ന്യൂമോണിയ മുതലുള്ള രോഗങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം ചാൻസുകളുണ്ട് പിന്നെ ചില ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈഫ് പിന്നെ എനിക്ക് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഈ നമ്മുടെ ഗാർലിക്സ് തിളപ്പിച്ച് അതായത് വെളുത്തുള്ളി തിളപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഓ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒന്നര ഗ്ലാസ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലൗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അഞ്ചാറണം കാണും അപ്പോൾ അത്ര നമ്മൾ തിളപ്പിച്ച് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി ഉപകാരപ്പെടും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ബോഡി നമ്മൾ ഈ വൈറസുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു തരം ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ടോക്സിൻ നമ്മളെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ക്ലാ ക്ലോട്ടാകാനും കട്ട കിട്ടാനും കാരണമാകും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ വെളുത്തുള്ളി തിളപ്പിച്ച് വൈകുന്നേരം ആഹാരം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓരോ ഒരു ഗ്ലാസ് ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെളുത്തുള്ളി ഇടെ വെള്ളം അതോട് അതായത് മിൽക്ക് മിൽക്കും ഈ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ നമ്മൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒത്തിരി കംഫർട്ട് നമുക്ക് സേഫാണ് അപ്പം ഈ ഇറ്റലിയിൽ സ്പെയിൻ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒത്തിരി ആൾക്കാർ സിംറ്റം ഇല്ലാതെ ഇരുന്നു പക്ഷേ അവർക്ക് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ മരിച്ച് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരികയാണെന്നാണ് കേട്ടത് അപ്പോൾ ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു കാരണം വെച്ച് നമ്മൾ ബ്ലഡ് പ്രോട്ട് ആകുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഏത് ഓർഗനെയും ചില നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല ഓർഗൻസിനെയും ബാധിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഓർഗൻസിനെ ബാധിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീം എടുക്കുക ഗാർഗിൾ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ഇത് അങ്ങേരത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകത്തക്ക വിധത്തിൽ നമ്മൾ കെയർലെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കരുത് നമ്മൾ വേണ്ടത്ര പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കുക വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഡബിളിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്ലമൻറ്റച്ചന് രാജശച്ചന് റോയച്ചന് അവരെല്ലാവരും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ കുർബാനയിൽ അതോടെ വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുകയ